स्टार्ट करते हैं एलेवेंथ बायोलॉजी चैप्टर सिक्स से दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नाउ यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब कि अगर आपको बोला जाए तो आप बहुत ही आराम से जो सिमिलैरिटीज़ होते हैं स्ट्रक्चर में मिलने वाली सिमिलैरिटी या फिर जो डिफ्रेंसेज होते हैं वो बाहर से लाइक like एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी होती है ना बाहरी जो भी चेंजेस होते हैं वो आप आराम से नोटिस कर सकते हो सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफ्रेंसेज लेकिन अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना हो तो हमें सेम जैसे हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे सिमिलैरिटी और डिफ्रेंसेज देखने को मिलते हैं वैसे ही हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिफ्रेंसेज देखने को मिलेंगे This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plant. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे मोस्टली इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और जिस तरह से जो भी उनकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं फंक्शन करती हैं कैसे काम करती हैं हायर प्लांट्स में वो पढ़ेंगे नाउ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो पढ़ने की है कि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स को पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं एनाटोमी वट वी कॉल इट एनाटोमी सो यहाँ पर हमने देखो इससे पहले के चैप्टर में आपने मॉर्फोलॉजी देखा था मॉर्फोलॉजी में हमने क्या किया था बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ा था बट अब हम लोग देखेंगे एनाटॉमी की तरफ दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स तो यहाँ पे क्या बोला इसने कि जो प्लांट्स हैं उसमें जो सेल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं बेसिक यूनिट की तरफ मतलब लाइक like वो छोटी छोटी बेसिक यूनिट की तरह सेल्स वर्क करते हैं फिर सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज में और उसके बदले में जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं एज ऑर्गन different organs in a plant show differences in their internal structure यानी different type के organs जो हैं किसी भी plant में वो क्या दिखाते हैं different internal structure कि भाई इसका internal structure अलग है इसका internal structure अलग है within angiosperms the monocots and dicots are also seen to be anatomically different अगर सिर्फ हम angiosperm को ही उठाएँ और उनके अंदर difference देखें तो monocot जो होते हैं और dicot जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है वो भी आपको एनाटॉमिकली यानी इंटरनल स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल अलग दिखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडप्टेशन टू डाइवर्स इन्वामेंट अगर हमें देखना है कि कोई प्लांट है वो अपने इन्वामेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से एडाप्टड है तो उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो उसकी एडप्टेशन उसके अलग अलग उसके आसपास के इन्वामेंट पर वो दिखाएगा कि वो किस तरह से एडाप्टड है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे द टिश्यूज अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन टिश्यू क्या होता है सबसे पहली बात तो जब सेल्स बहुत सारे सेल्स ग्रुप में होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं टिश्यू फॉर्म करते हैं और सबका ओरिजन एक ही होता है दूसरी चीज़ अगर टिश्यूज हैं तो वो क्या करेंगे एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज एक प्लांट किससे बना होता है अलग अलग टिश्यूज से बना होता है टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स टिश्यूज को हम दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं पहला मेरिस्टमैटिक एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन वेदर द सेल बींग फॉर्म्ड और कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट यानी कि अगर जो क्या कहते हैं सेल्स हैं वो अपने आप को फटाफट डिवाइड कर पा रहे हैं कोने में हैं एकदम एपेक्स पे हैं तो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू बोलते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते तो वो परमानेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि टिश्यूज़ को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं मेरिस्टोमेटिक एंड परमानेंट नाओ मेरिस्टोमेटिक टिश्यू ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल मेरिस्टम यानी कि जहाँ भी ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो कुछ पर्टिकुलर रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है मतलब उन्हीं रीजन में क्या होता है ग्रोथ होती है ऐसा नहीं होता कि सारे रीजन में ग्रोथ हो तो मेरिस्टम का मतलब क्या है मेरिस्टम का वहाँ मतलब ही डिवाइडेड यानी जो डिवाइड कर सके प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम द मेरिस्टम विच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल एपिकल मेरिस्टम अब उसने दो चीज़ें बोली सबसे पहले तो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के मेरिस्टम होते हैं यानी वो डिवाइडिंग टिश्यूज 
डिवाइडिंग पार्ट जहाँ पे डिवीजन होगा सेल्स का जो मेरिस्टेम होते हैं वो टिप ऑफ रूट्स रूट्स के टिप पे शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल एपिकल मेरिस्टेम इसमें फिगर 6.1 में दिखाया है एक बार हम देख लेते हैं ठीक है यहाँ पे आप देखिए एपिकल मेरिस्टम दिखा रखिए रूट में और शूट में ठीक है ये देखिए इसको दिखाया है मेरिस्टोमेटिक जोन में इसको पेंसिल से दिखा देती हूँ यहाँ पे इसने दिखाया है मेरिस्टोमेटिक जोन ठीक है तो यहाँ पे ये क्या होता है पर्टिकुलर वो पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है आपका डिवीजन होता है यहाँ पे भी सेम वे में रूट एपिकल मेरिस्टम दिखाया है ये डिवाइड करेंगे सेल और फाइनली ये ग्रो करेगा ठीक है उसके बाद है रूट एपिकल मेरिस्टम जो कि इसकी बात हो रही है रूट मेरिस्ट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ अ रूट वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सेस ना होता क्या है जो रूट एपिकल मेरिस्टम होता है ना वो टिप ऑफ द रूट ठीक है वो रूट के एकदम टिप वाले पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है ठीक है लेकिन जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो डिस्टेंस मोस्ट रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम कोने पे नहीं है थोड़ा बीच के पोर्शन में है जैसे यहाँ पे फिर भी क्या है एकदम जैसे ये रूट कैप है और एकदम कोने वाला एरिया है लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कोने वाला एरिया चूज़ करता है ये डिस्टेंस मोस्ट रीजन चूज करता है रीज़न क्यों क्योंकि यहाँ पर एलोंगेशन होता है स्टेम का एलोंगेशन प्लस जो बढ़न जो भी बढ़ता है ना वो यहाँ पे बढ़ता है इस वजह से नाउ सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द एक्जिलरी बर्ड यानी कि कुछ सेल्स होते हैं जो एकदम पीछे रह जाते हैं जो यूज नहीं होते और उसके अंदर क्या होता है एक्जिलरी बर्ड यहाँ पे वो दिखाया हुआ है ठीक है ये सर ओके सर्च बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एग्जिल्स ऑफ लीव एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर अब ये जो बर्ड्स होते हैं ना ये किस पे प्रेजेंट होते हैं एकदम किनारे पे यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है इस पोर्शन पे होते हैं और ये एक अपने आप ही एक नई ब्रांच या फिर एक फ्लावर को फॉर्म करने के कैपेबल होते हैं द मेरिस्टम विच अकर बिटवीन मिच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटर सैलरी मेरिस्टम अब वो मेरिस्टेम जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बिल्कुल मिच्योर टिश्यूज के बीच में होती है उसको इंटरसेलरी मेरिस्टेम बोलते हैं दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बी